红丽，哎，是额娘。额娘，那儿子可以照自己喜欢的选吗？额娘跟你说，娶妻娶贤，娶妾娶色，你选福晋更得慎重。自己喜欢是一回事，能帮衬到自己是另一回事。嗯、又干系到咱们母子在宫中的来日，你未来的嫡福晋要能帮到咱们才好。额娘之前跟你说过，富察世家满门权高位重，是额娘的钮祜禄氏都不能比的。孰轻孰重，你该明白。儿子明白。贵妃娘娘，吉时将至，选秀是否可以开始了？好了，时候到了，放出眼光，好好选。是。吉时到。秀女入场。请四阿哥安。起来吧。谢贵妃娘娘。今日选为嫡福晋的，赐如意一把；选为侧福晋的，赐荷包一个；落选的，赐黄金百两回府。今日参选的秀女有：富察氏满洲镶黄旗，察哈尔总管李荣宝之女。高氏，镶黄旗包衣，两淮盐运使高斌之女。花儿家氏，满洲正白旗，户部侍郎赛克之女。格格，咱们还去不去江雪轩呀？再不去可就来不及了。您不会是不去了吧？皇后娘娘和咱府里可都盼着呢。你现在说话怎么也跟姑母和阿玛似的呀？可四阿哥那儿不也盼着您去呢吗？还说让您给长长眼。哥哥，您说四阿哥这长长眼到底是什么意思啊？难不成真是您指谁他选谁吗？谁知道他什么心思啊？那会不会四阿哥这长着长着眼，就选了您呢？不会，他说了不会的。他要是真的选了我，我就更不能去了呀。为什么？您不是喜欢四阿哥的吗？我什么时候跟你说过我喜欢四阿哥的？啊，是是是，您没跟奴婢说，可奴婢的眼睛自己会看的。我不去，我不会去的。别呀，格格，咱还是去吧。不去，格格啊。红丽，去选吧。额娘，要不，咱们再等等吧。等什么？秦英，秦英妹妹还没到呢。秦英格格刚被三阿哥拒了婚，想必是自己觉得没了脸面，怕是不会来的。吉时到了，等不得了，去吧，去。
格，格格，你慢点儿，格格，等等我，格格。给熹贵妃娘娘请安，清音来迟了。清音格格怎么来这么晚啊？得了，既然来了，就去那儿站着吧。是。来了，我来看看你选谁。这样的好戏怎么能错过？选秀继续，乌拉那拉氏，满洲正黄旗，左领纳尔布之女，黄三子红石，萧宗吉，楚玉蝶，朕从此再无此儿子。皇阿玛，皇阿玛，你不不要这样对儿臣。皇上，皇阿玛，皇娘。皇娘救我！皇娘救我！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上！您不能这样对待您的长子啊！皇上！皇上！皇上！皇上！皇上息怒！皇上！都怪臣妾教养不善，臣妾知错，自愿禁足半年。禁足半年，同时如此胆大妄为，结党营私，你敢说没有你这个养母的授意？皇上明鉴。臣妾没有。如今，你连朝中的军国大事也敢伸手，朕不能再留你了。臣妾知罪，臣妾再也不敢了。朕念在与你运有一死的份上，不会废后，但也不得不处置你。皇后，乌拉那拉氏，扰乱后宫，蓬善朝廷。焉得竟成宗庙，母仪天下？皇上，禁足景仁宫，非死不得出。皇上，朕与你死生不复相见。皇上，您不能弃绝臣妾。来人，臣妾心里只有您，才会这般糊涂。臣妾心里只有您，才会这般糊涂。皇上，皇上。红丽在哪儿选夫君呢？回皇上，在江雪轩。复查是端庄持重，是为侧福晋之选，赐荷包一个。就是侧福晋，就是。谢四阿哥。西月格格，人如其名，东方未西，月色风霜。谢四阿哥夸赞。如此美貌，赐黄金百两。谢四阿哥。清音格格，聪颖伶俐，是为狄福晋，赐如意一把。狄福晋，狄福晋，这就选中了。真没想到，他能拿到他家的，他当然了。我是来给你长眼的，你
给我这个做什么？说好给你就给你的。我跟你开玩笑的。谁跟你开玩笑？这是你的终身大事，不得而谢。你在哪？我走了。怎么？不敢拿？额娘，我选完了。恭喜清音格格为嫡福晋，谢恩。谢四阿哥，红利。皇上驾到。皇上万安。皇上。咱们的四阿哥已经选了清音格格为嫡福晋，那不成？皇阿玛，有何不成啊？清音格格是皇娘的侄女啊。正因如此不成，皇后犯错，已被禁足锦人宫，非死不得出。皇上。皇后娘娘犯了什么错，让您如此严惩？皇后谋算皇位，朕没要她性命，以示宽容。皇上，皇后娘娘已经受到严惩，您万勿迁怒三阿哥。皇上有旨，皇三子弘时。萧宗吉去玉蝶，再非皇室中人。皇阿玛，三哥就算犯错，也不该受如此重罚。请皇阿玛看在父子情分上，开恩吧。天家先君臣后父子，你不必为红石再求情。还有，青英是乌拉那拉氏的后人。如今这种情形，他能不能入你的府邸，你要细细的思量。皇阿玛，金英格格一直待在降雪轩，他什么都不知道，不该无辜受牵连。再说了，他被三哥拒婚，如今再失了名分，一个闺阁女子，如何在世间立足啊？你在替他说话。皇阿玛圣明，皇娘犯错受罚，不该祸及家人。清音格格也是您的家人呐、啊。红丽，别再惹怒你皇阿玛了。苏培盛，奴才在。送清音出宫。这，清音哥哥，请吧。顾丈，青云哥哥，请谨慎称呼。顾丈，还请您看在和姑母十数年的夫妻情深，可以稍稍厚待姑母。青云无福，侍奉在您的左右，还请您保重。别失了分寸，皇上。今日选福晋是喜事，咱们要不把福晋给定了？红丽，罢了。现在吉时已过，朕看红丽也有些累了，改日再议吧。恭贺宋皇上。
，哎妈！青云哥哥，您可得快着点儿，您要待久了，奴才可是吃罪不起。谢苏公公，我即刻出来。姑母，姑母，姑母，青云，你怎么来了？你怎么进来的？是不是没有选上福晋？是不是受了我的牵连了？皇上让我即刻出宫。果然如此，你快出宫，别理会姑母了。姑母，我会想法子去求皇上的。不能求，否则只会让皇上迁怒乌拉那拉氏全族。你回去告诉乌拉那拉氏上下，谁都不许替我求情，免得再遭皇上责难。姑母，走，快走。青云哥哥，时辰不早了，走吧，快走。姑母。你一定要保重啊！我会想法子再来看您的。走吧，走吧。青云哥哥，你快走吧，你要小心。嗯。下个。青衣妹妹，对不住了。姑母是要永远在这儿敬祖吗？咱们还有什么法子没有？现在皇阿玛正在气头上，等我缓一缓，我会再求。比起你苦整理求，我说话更方便些。多谢三阿哥。蒋雪轩的事，你再等等我。我会再去求皇阿玛，一定要你留在我身边。苏培生，奴才在，好好送青云哥哥出宫。这，哥哥请吧。儿臣请皇阿玛安。若为昨日之事而来，就免费口舌了。哎，你不是喜欢舞文弄墨吗？来看看，朕这副竹子画得如何？诗人画竹，皆用墨色。东坡居士，手开朱竹之风。儿臣。曾经见过黄马法画朱竹。说起来，朕倒有些羡慕你啊。朕从未见过你黄马法画朱竹，儿臣也从未见过黄阿玛在此作画。从前，并无机会。宫墙之内，添加父子少亲近，也是寻常啊。宫墙之内。只求一所愿之人，也是不易。天下的事，并不是你所求就能所得。但世事无辜，儿臣不得不表明心迹。是否有人无辜，就那么要紧吗？要紧的是，你选一个什么样的福晋？皇阿玛，这么多年，这是儿臣唯一对您所求。儿臣从小和青云相识，性情相知。无论他是什么身份，儿臣并不在意。以前你可以不在意，如今你却不能不在意。跟朕来。坐上去。
朕让你坐上去。是。儿臣为难。为何为难？儿臣坐，大不敬；不坐，为皇命。所以啊，身在皇家，不能一切都由着自己的性子来啊。你也坐。来，朕坐在这龙椅上，一样不能随心所欲。所言所行，都是为了大清基业千秋万代。你今天为了自己的婚事来求朕，说实话，朕也不能不替你考虑。可你的婚事，并非你一人之事。从朕的角度去看，他必须得有他应当的模样。红丽啊，你已经大了，你该开始替朕分忧了。国事和婚事，很多时候是一个道理，与你合适的。未必是你所愿的，你必须做的事，未必是你愿做的事情。每一个决定，有它的所得，也总有它的代价。儿子明白，富察氏端庄大方，堪比嫡父亲之选。不过皇阿玛，儿臣还是希望。青英能在儿臣的身后，有一容身之处。乌拉那拉氏既是你唯一所求，朕就许了他的侧福晋之位。儿臣谢皇阿玛成全。不过，高氏也得成为格格。是。甚好。苏培生，奴才在。皇四子弘历，温公朝夕，执事有客，着封为保亲王。这，儿子谢皇阿玛隆恩。请皇后娘娘安，请熹贵妃安。戏唱完了。每场戏的结局都有定数的，就好比红丽一定会姻缘美满，青音只能被弃出宫，红石逐出皇室，你呢，只能是禁足锦人宫，与深爱之人不复相见。你，你是谁？也配跟本宫说话？皇后娘娘，请息怒。其实，臣妾能做什么？所有的一切，不都是您皇后娘娘亲自做下的吗？若不是你想保红石为太子，朝中无人，敢进言上折；如果不是你想乌拉那拉氏代代为皇后，若不是你想一个不爱你的男人钟情于你。也不至于如此痛苦。皇上口谕：皇四子弘历封保亲王，则吉日那富察氏为保亲王嫡福晋，高氏为格格。花好月圆，终究是弘历的。乌拉那拉氏为保亲王侧福晋。谁？青音格格。怎么会？四阿哥今天去养心殿向皇上求来的，奴才告退了。看来，不是每出戏的结局都有定数的。咱们的戏还没唱完呢。熹贵妃呀、啊，我每走一步，你就算一步。
。宝红石的折子是你撺掇人上的吧？可是你千算万算，算不到红丽对我的侄女青英如此钟情，那又怎样？只不过是个侧福晋，就算是侧福晋，也是红丽不顾前程，花了好一番心力在皇帝那儿求来的。红丽这样用心，这名分有什么可计较的呀？有葫芦石，你我，咱们走着瞧。戏是还没有唱完，可惜皇后娘娘是看不到了。锁门。锁门。青英，你是姑母，也是乌拉那拉氏唯一的指望了。青英，青英啊！